özgürlük olan, adı tam bağımsızlık olan, adı kayıtsız şartsız egemenlik olan bir bebek. Öyle sancılı, öyle zor, öyle meşakkatli, öyle karanlık günlerdi ki yedi düvel güçlerini birleştirmiş, gözlerini toprağımıza dikmişlerdi. Mesele vatandı, mesele bağımsızlıktı, mesele artık onlar için bugünü yaşamak değil, geleceği kurtarmaktı. Bugün siz, bugün biz bu vatanda özgürce yaşayalım diye bedelini canlarıyla, kanlarıyla, hayalleriyle ödedikleri büyük bir mücadele verdiler. Bugün biz bu güzel topraklarda böyle özgürce yaşayabileyelim diye vazgeçtiler canlarından. Kadını, erkeği, genci yaşlısı, hatta çocukları el ele verdiler. Ve büyük bir mücadele başlattılar, büyük bir destan yazdılar. O karanlıkların üstüne doğan bir güneş oldu Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve ona inanmış kahraman bir halkın o büyük mücadelesi. Ve sonunda o mücadeleyle vatanı düşman topra, düşmanlardan kurtardılar, temizlediler. O ileri görüşlü lider Türk halkına Cumhuriyeti layık gördü. Ve 23 Nisan 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin oldu. O günden beri büyüyen bebek artık size emanet çocuklar. Bizler sizi çok sevsek de evet dinliyor musunuz bu sözlerim size çocuklar. Biz büyükler sizi çok sevsek de, anneleriniz, babalarınız, öğretmenleriniz, sizi çok sevsek de sizin büyüdüğünüzü kabullenemeyiz. Sizi hep küçük çocuklar olarak görürüz. Sizin adınıza her şeyi yapmak isteriz. Bir şeyleri yapabileceğinize bazen biraz e, güvenemeyiz. Ama biliyor musunuz? O gördü. O sizin, bizim yerinize yapacağınızı zannettiğimiz şeyleri tek başınıza çocuk kalbinizle, çocuk gücünüzle yapabileceğinizi gördü ve böyle kıymetli bir hazineyi kimin ellerine teslim edebileceğini çok iyi biliyordu. Belki de büyük bir lider olmak işte böyle bir şey. Çocuklar kendinize inanın, kendinize güvenin. Çünkü dünya üzerinde eşi olmayan bir destanın, kahramanının nesillerisiniz siz. Kendinize inanın çünkü o size inandı. Kendinize inanın çünkü biz size inanıyoruz. Evet, vatanın en önemli gününü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, yani artık vatanın özgür olduğu, artık zincirlerinden kurtulduğu, artık kendi kendini yönetecek kudretli bir halk olduğu o günü size armağan ve emanet etti. Dünya çocuklarına armağan edilmiş tek gündür bugün. Tek bayramdır. Dünyada teksiniz yani. Biliciksiniz çünkü o size bunu layık gördü. Öyle kıymetli, öyle güzel, öyle anlamlı. Kendinize inanın çocuklar. Bakanlığımızın hazırladığı 100. yıl şarkımız bir sözle başlıyor. Ben çok seviyorum. 23 Nisan bu ülkede her çocuğun, bakın her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Çocukların doğal hakkıdır. O hediyenin, o hakkın, o gururun kıymetini bilin çocuklarım. Çünkü dünya üzerinde bir örneği yok. Çünkü siz dünyanın en kıymetli hazinesinin sahiplerisiniz. O hazineye sahip çıkmak sizin en kutsal göreviniz. Size güveniyorum. Size güveniyoruz. Siz bu vatanı elleriniz üzerinde yükseltecek. Siz bağımsızlığımızı ilelebet koruyacak ve siz birlik beraberliğimizin rengarenkliğimizi güzelliğini sonsuza dek yaşatacak ve bu konuda bizden daha başarılı olacaksınız. Birbirinizi vatanımızı 
o şanlı ay yıldızımızı, yıldızımızı, atımızı sevip el ele olun, birbirinizin elini hiç ama hiç bırakmayın. Atamızdan armağan, yüzyıllar yaşı 23 Nisan. Evet, şimdi mikrofonu mikrofonu bırakmayacağım. Çünkü biz e, Engin öğretmenimizi anlayarak bu güzel güne başlamak için